Das Kirchdorfer Gut der Familie Reisetbauer in Axberg. Auf 18 Hektar in unmittelbarer Nähe des Hofes gedeihen hier die Früchte für die Edelbrandproduktion von der Williamsbirne über Marillen bis hin zum Mostobst und Vogelbeeren. Die perfekte Qualität der Früchte ist die unverzichtbare Grundlage für die hochwertigen Destillate, die hier hergestellt werden. Das hat einfach angefangen vor, bei uns vor 17 Jahren und äh, das war aus einer Idee heraus. Ja, und dann ist die Spezialisierung gekommen, auch mit dem Obst. Und, und, weil das hat eins hat das andere gegeben. Wir haben sehr gute Brände von Anfang an gemacht, äh, haben da ein paar Verkostungen gewonnen. Dann haben wir relativ schnell viel Kunden gekriegt. Und das ist dann immer mehr geworden und immer mehr geworden. Und heute ist natürlich unser absolut wichtigster Part in der Landwirtschaft. Äh, für mich, wir machen ca. 85 Prozent vom Umsatz mit der Brennerei, dann, dann das Obst und dann eben die Landwirtschaft. Um den hohen Standard auch in Zukunft gerecht zu werden, hat Hans Reisetbauer jetzt eine neue Produktionshalle errichten lassen. Generalunternehmer war die Firma Arinko. Bauen lassen habe ich das deshalb. Wir waren im Vierkant da drüben und haben dort wirklich 16 Jahre sehr gut arbeiten können. Nur dann ist einfach der Platz zu klein geworden und äh, wir produzieren auch Lebensmittel. Und ein Lebensmittel muss blitzsauber gemacht werden. Und das ist natürlich ein Vierkanter, der immer schon ein paar Mal innen umgebaut hat, mit Kanalsysteme, mit Fliesen und so weiter. Wird es immer schwieriger, dass das einfach äh, sauber hältst und Platz haben wir auch keinen mehr gehabt. Und entschieden habe ich mich deshalb für Arinko. Das heißt, ich habe mich eigentlich nicht entschieden direkt für Arinko, sondern für den Albrecht Hölzl. Äh, ich habe den kennengelernt über meinen Freund äh, Lukas Jungreitmeier. Und äh, ja, wir haben sie von Anfang an verstanden und der Albrecht ist ein Typ, mit dem wachs man aus und das funktioniert. Und äh, wenn du sagst, das möchte ich anders haben, dann wird äh, so schnell diskutiert, dass du sagst, wir finden in kürzester Zeit eine super Lösung. Und ich bin äh, ein Mensch, der immer eine Lösung sucht. Ich, ich brauche nicht, das können wir nicht machen, weil es gibt eigentlich nur Leute, die immer sagen, das geht nicht. Sondern alles, was wir ausgeredet haben, hat es geheißen, ja, das können wir so machen und das können wir so ändern. Das war vom Dach her, das war vom Ausschauen her, wie wir es setzen. Und das war von Anfang an eigentlich, äh, ja, ich, ich glaube, wir haben die Gespräche, die wir gehabt haben, waren immer gut. Äh, und, und es war nie eine Diskussion, die negativ war, sondern immer eine positive Diskussion. Und wir haben, das ist jetzt von der Fassade her für mich sehr schön geworden, weil es sich wunderschön in die Natur ein. Äh, fügt und überhaupt, wenn das ein bisschen vergibt, dann, dann wird es noch schöner. Aber es ist ein Zweckbau. Ein Zweck ist, wir, wir fahren mit dem Obst rein und auf der anderen Seite äh, durch eine Art U-System mit dem Schnaps dann wieder raus und wir können super arbeiten und das ist einfach äh, perfekt gelöst worden. Ich habe gewusst, was ich ungefähr will und der Albrecht äh, hat gewusst, wie er es planen muss. Harmonisch fügt sich der Neubau in die Landschaft ein. Gleichzeitig erfüllt er alle Anforderungen, die Hans Reisetbauer an diesen Bau gestellt hat. Der Hans Reisetbauer, ich kenne den schon länger und er hat sich mit den Gedanken getragen, dass er eine Schlafsbeinerei baut, weil der Platz so eng geworden ist. Äh, ja, Mitte 2009 hat das begonnen. Er hat ziemlich genau gewusst, was er will. Wir haben dann versucht, das Gebäude am Grundstück zu situieren. Es ist herumgewandert von Nordost bis zu dem Platz, wo es jetzt ist. Und äh, ja, es ist eine spannende Arbeit mit dem Reisebauer. Großzügig dimensioniert und lichtdurchflutet sind nicht nur die Produktionsräume, auch die im Gebäude untergebrachten Büros und Gemeinschaftsräume überzeugen durch viel Platz. Liebe zum Detail und einer einzigartigen Aussicht ins Voralpenland. Tradition und Moderne müssen kein Widerspruch sein. Beweis dafür sind sowohl das Gebäude als auch das Produkt Edelbrand, das hier in großer Vielfalt und mit viel Liebe entsteht.